నా పేరు మానం శ్రీనివాస్ మాది జప్తూరప్ప గూడ గ్రామం రేల్గూడ మండలం నల్గొండ జిల్లా నేను బిఎస్సి బీఈడి చేశాను నా సెల్ నెంబర్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ జీరో టూ ఎయిట్ టూ మాకు ఒక పద్దెనిమిది ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది మేము రెండు పంటలు పండిస్తాము ఖరీఫ్ రబీ ఖరీఫ్లో ఎక్కువగా బీపీటీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తాము రబీలో మాత్రం ఎక్కువగా టెన్ టెన్ తర్వాత ఆర్ఎన్ఆర్ లాంటి హెచ్ఎండి లాంటి వెరైటీస్ని పండిస్తున్నాము అయితే మాకు వచ్చిన మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో గత నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఎక్కువగా దోమపోట ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది ఈ దోమపోటు వల్ల ఏమవుతుందంటే మాకు ఎక్కువగా పంట నష్టం జరుగుతుంది పంట ఎండిపోవటం కనీసం ఆ గడ్డి పశువులకు కూడా పనికి రాకుండా పాడైపోతుంది మేము దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక ఐదారు స్ప్రేలు చేసినా కూడా మాకు అది కంట్రోల్లోకి రావటం లేదు ఎక్కువగా మమ్మల్ని నష్టపరుస్తూ ఎక్కువగా ఆర్థికంగా కుంగ తీసే సమస్య ఆ వరిలో ఎక్కువగా మాకు ఏమవుతుందంటే వరిని దోమని ఎక్కువగా ఆశించి పాడు చేస్తుంది ఆ డూ పాయింట్ కంపెనీ వాళ్ళు మా పొలం దగ్గరికి రావటం జరిగింది వాళ్ళకి నేను ఒక తొమ్మిది పది గుంటల మడి ఇవ్వటం జరిగింది ఆ మడిని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని మడి చుట్టూ కెనాల్స్ తీసి మధ్యలో దాన్ని మూడు భాగాలు విభజించడం జరిగింది దోమ స్టార్ట్ కాగానే వాళ్ళు వచ్చి చూసి దుబ్బుకి ఒక నాలుగైదు దోమలు ఉండగానే వాళ్ళు వచ్చి మందు స్ప్రే చేయడం జరిగింది టూ పాయింట్ పెక్సల్ అని మందు స్ప్రే చేశారు ఒక భాగానికి ఏమో అసలే స్ప్రే చేయలేదు ఒక భాగానికి ఐదు గుంటల దానికేమో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మందు పెక్సల్ అని వాళ్ళు స్ప్రే చేయడం జరిగింది మూడో భాగానికి మాత్రం నాకు నచ్చిన మందుని వాళ్ళు స్ప్రే చేసుకోమని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు నా పొలం కోత దశలో ఉన్నది రేపు కోపిస్తున్నాను నేను ఈ మడిలో టూ పాయింట్ వాళ్ళు డెమో ఇవ్వటం జరిగింది డెమో ఇచ్చిందేమో పెక్సలాన్ పద్ధతి ఒక పద్ధతి నా పద్ధతి ఒక రకము అసలు వాడకుండా ఇంకో పద్ధతిలో మూడు పద్ధతులు ఇందులో ఆచరించడం జరిగింది ఈ మూడు పద్ధతులలో పెక్సలాన్ పద్ధతిలో మాత్రం కాకు గ్రీనిష్గా ఉంది పొలం ఈనటం కూడా కరెక్ట్గా ఈనింది గింజ నిండుగా పాలు పోసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంకె తయారైంది తాలు గింజ అంటూ లేదు గింజ షైనింగ్ కూడా చాలా బాగుంది కర్ర కూడా చాలా గ్రీనిష్గా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దిగుబడి ఇందులో మనకి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను నా పద్ధతిలో మాత్రం నేను ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు స్ప్రే చేశాను నాలుగు సార్లు స్ప్రే చేసినా కూడా సగం గింజే పాలు పోసుకోవడం జరిగింది మొత్తం ఆకులన్నీ కూడా ఎండిపోయి మొత్తం కూడా తూరిపోవడం జరిగింది కాబట్టి అందులో ఖచ్చితంగా దిగుబడి తగ్గుతుంది అని చెప్పి అనిపిస్తుంది అసలు వాడంది అయితే మాత్రం అసలు కంప్లీట్ కోయటానికే పనికి రాకుండా పోయింది దాంట్లో కోయ కోసినా కూడా ఉపయోగం లేదు కూళ్ళు కూడా వెళ్ళవు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ పెక్సలాన్ పద్ధతి మాత్రం రైతులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని మాత్రం నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను పొలం కోత కోయటం జరిగింది ఇప్పుడు మందు వాడిన దానికి వాడిన దానికి తేడా చూద్దాం మేము వాడిన దాంట్లో చూసినట్లయితే రెండు గుంటలకు వంద కేజీల చొప్పున రావడం జరిగింది అది ఐదు గుంటలకు లెక్క వేసినప్పుడు రెండు వందల యాభై కేజీలు అవుతుంది నా పద్ధతిలో రైతు పద్ధతిలో వాడిన దాంట్లో సుమారుగా ఒక మూడు వందల కేజీలు రావడం జరుగుతుంది జరిగింది కానీ డూ పాయింట్ ఫెక్సలాన్ వాడింది మాత్రం మూడు వందల నలభై కేజీలు రావటం జరిగింది ఐదు గుంటలకు ఈ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఒక ఎకరానికి సుమారుగా రెండున్నర నుంచి మూడు క్వింటాల దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది ఆ చొప్పున చూసినట్లయితే ఒక ఎకరానికి మనకు రాబడి ఒక నాలుగు వేల రూపాయలు నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయల వరకు పెరుగుదల కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది వాడటం అన్ని విధాలుగా శ్రేయస్కరం రైతుకు కూడా లాభదాయకం ఎందుకంటే రెండు పద్ధతుల ద్వారా అంటే రెండు సార్లు స్ప్రే చేస్తేనే మనకి ఇంత ఇంత అనిపిస్తుంది మనం మన పద్ధతిలో నేనైతే నేను నాలుగు సార్లు స్ప్రే చేశాను నాలుగు సార్లు స్ప్రే చేసినా కూడా దిగుబడి తక్కువగా అనిపించింది రెండు సార్లు స్ప్రే చేసిన దాంట్లో మాత్రం దిగుబడి ఎక్కువగా వచ్చింది మనకి ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకు శ్రమ తగ్గింది అదేవిధంగా మనకు ఆదాయం కూడా పెరిగింది కాబట్టి పెక్సలాన్ అనేది అన్ని రకాలుగా రైతుకు ఉపయోగకరం అని చెప్పి నా యొక్క అభిప్రాయం